Всем привет! Сейчас я покажу, как легко и просто избавиться от фона на фотографии. Мы сделаем прозрачный фон, сделаем цветной и фон разноцветный. Итак, приступим. Итак, в фотошопе открываем нашу фотографию, которую мы будем изменять. Вот наш объект, который мы хотим вырезать из фона. Так, немного увеличим изображение. И теперь берем инструмент перо. И нам нужно по контуру вот такими движениями левой кнопкой мыши ставим точки полностью по всему объекту, который мы хотим вырезать. Я немного ускорю запись, чтобы быстрее показать вам суть. Можно немножко подправлять. Если вы неправильно поставили точку, ее можно исправить в этом инструменте. Инструмент перо. И наша задача сейчас замкнуть, замкнуть наши точки в одну непрерывную цепь. Все. Уменьшили, посмотрели. Вот так выглядит наш объект. Теперь берем опять инструмент перо. И наводим на контур. Правой кнопкой мыши выделить область. ОК. Okay. Теперь создаем новый файл. У меня файл 10 на 15 сантиметров. Есть выбор цвета. Белый, цветной, прозрачный. Мы выбираем белый. И мы его окрасим. Так, вот наш новый документ. Нам нужно его... Если мы не хотим, чтобы он оставался белого цвета, нам нужно просто залить его каким-то цветом. Палитру открываем и выбираем, какой цвет мы хотим. Выбрали цвет. ОК. Теперь наш верхний квадратик здесь окрасился в нужный цвет. Берем инструмент заливка. И окрашиваем два раза левой кнопкой мыши наш документ. Переходим к первому. Берем инструмент перемещения. Хватаем документ левой кнопкой мыши, тянем. Все, наша, наш объект перенесен. Теперь свободное трансформирование. Зажимаем Shift и тянем за уголок. Изменяем таким образом размер. 
все, нас все устраивает. Еще подправили. Так, когда нас все устраивает, нажимаем Enter. Мы создали новый фон для нашего объекта таким образом. И теперь можно сохранить документ. Нажимаем файл. Сохранить как. Выбираем, меняем имя. И выбираем формат JPEG. Сохранить. Окей. Все, наш документ сохранился. Теперь сделаем такой же документ, но на прозрачном фоне. Делаем то же самое, но выбираем прозрачный фон. Окей. Вот, получился у нас новый документ. Опять нажимаем инструмент перемещения. Тянем левой кнопкой мыши на новый документ. Далее нажимаем «Свободное трансформирование». И, зажав Shift, тянем за уголок. Далее нажимаем Enter. И теперь сохраняем файл. Сохранить как. Для прозрачного фона у нас идет формат файла, тип файла Pink. Ставим какой-то номер. Сохранить. Окей. Okay. И теперь третий вариант. Открыть. Берем какую-то фотографию или картинку, на какую мы хотим переместить наш объект. Вот, например, такой фон у нас будет. Берем, перетаскиваем левой кнопкой мыши наш объект. Опять берем Свободное трансформирование. И зажав Shift за уголок уменьшаем размер. Перетягиваем, зажав левой кнопкой мыши объект. Все, Enter, файл, сохранить как. И сохраняем его в формате JPEG. И наша картиночка готова. Сохранить. ОК. Okay. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.